আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিয়ার্স আশা করছি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো খুবই ভালো আছি তো বরাবরের মতো নতুন আর একটি ব্লগে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি যদি ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে ব্লগে শুরুতেই বলে দিচ্ছি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো এই তো আমি ভাত রান্না করে নিচ্ছি আজকে মোটামুটি রান্না আছে আর চুলার মধ্যে আসলে ঘ্যাসও নাই তো ভাত রান্না করে নিয়েছি এখন হচ্ছে প্যান বসিয়ে দিলাম আমি করলা ভাজি করব। আর কিভাবে আজকে তিতা ছাড়া করলা ভাজি করতে হয় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা হচ্ছে করলা নয় মানে উচ্ছে ছোট ছোট উচ্ছে হয় না সেগুলা এগুলো খেতে কিন্তু খুবই তিতা তো আমি হচ্ছে এগুলো প্রায় দশ মিনিট আগে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এখন হচ্ছে আমি চটকিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করেই চটকিয়ে নিতে হবে তো আমি অনেকক্ষণ যাব চটকিয়ে নিয়েছি তো চটকানোর পর এটার মধ্যে একটা সবুজ পানি বের হয় আপনারা করলেই বুঝতে পারবেন তো এটা আমার চটকানো হয়ে গেছে আমি ক্লিনও করে নিয়েছি তো এখন হচ্ছে ভাজি করে নেব আর আমি আজকে আলু ছাড়া ভাজি করব সেই জন্য আমি এখানে পেঁয়াজটা বেশি করে দিলাম পেঁয়াজ রসুন কাঁচামুড়ি দিয়ে একটু ভাজা ভাজি করে নিচ্ছি আর মিনহাজের বাবা একদমই করলা খেতে বা উচ্ছে খেতে পছন্দ করে না কিন্তু আমার কাছে করলা বাচিটা খুবই ভালো লাগে তো বেসিক্যালি মিনহাজের বাবার জন্য এভাবে করছি কারণ সে তিতাটা একদমই খেতে পারে না তো এভাবে করলে করলা তিতাটা একদমই চলে যাবে আপনারা যারা ট্রাই করেন নাই অবশ্যই ট্রাই করবেন তো এতে দেখুন করলাটা একদম আমি খুব সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি চিপে পানিটা সব কিছু সরিয়ে নিয়েছি তোমার করলাগুলো এখন আমি এটা তেলের মধ্যে ভেজে নেব আর এটা কিন্তু আমি ঢাকনা দিয়ে ঢাকব না জাস্ট খোলা রেখেই একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিলেই রান্নাটা হয়ে যাবে আর আমি এখানে অল্প একটু হলুদ গুঁড়া দিব কারণ হলুদ আসলে তিতাটা কমায় মানে হলুদটা দিলে তিতাটা কম লাগে তো করলা ভাজিতে সবসময় হলুদ দেওয়ার ট্রাই করবেন একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম তো দিয়ে এখন একটু মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে নিলেই ভাজিটা হয়ে যাবে আর এটা আমি খুবই পাতলা পাতলা করে কেটেছি সেজন্য মানে সিদ্ধ হতেও বেশি সময় লাগবে না আর যারা তিতার ভয়ে আসলে করলা খান না এভাবে খেয়ে দেখবেন ভালো লাগবে তিতা একদমই লাগবে না তো আমার ভাজি কমপ্লিট এখন হচ্ছে আমি শাক রান্না করে নেব এটা হচ্ছে পুঁই শাক ভাজি আর আমি খুবই পরিমিত রান্না করি আর এই দুটা রান্নাই আমি আমার জন্য করছি কারণ আপনাদের ভাইয়া তেমন সবজি খেতে পছন্দ করে না বাট আমার সবজি খুবই ভালো লাগে তো সবজি ভাজি করে তারপর হচ্ছে আপনাদের ভাইয়ার জন্য আমি হচ্ছে গরুর ভুড়ি রান্না করব কারণ চুলার মধ্যে এখন ঘ্যাস খুবই কম এই ঘ্যাসে আসলে গরুর ভুড়ি হবে না সেই জন্য আগে যে রান্নাগুলো সিম্পল সেগুলো করে নিচ্ছি তো ঘ্যাস বাড়লে তারপর হচ্ছে আমি গরুর ভুড়িটা ভুনা করে নেব তো সেই জন্য প্রথমে আমি করলা ভাজি তারপরে হচ্ছে শাক ভাত মানে আদার্স যেই নর্মাল রান্নাগুলো আছে সেগুলো সেরে নিচ্ছি তো আজান হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে আজানের পরে কথা বলছি তো আমার পুঁইশাক ভাজিটা হয়ে গেছে আমি হচ্ছে এটা কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে তুলে নেব তো খুবই অল্প পরিমাণে পুঁইশাক ভাজি করলাম কারণ আপনাদের ভাইয়া শাক ভাজি তেমন পছন্দ করে না যেহেতু একাই খাবো তাই পরিমাণে খুবই অল্প রান্না করলাম আর পরিমিত রান্না করাই আসলে ঠিক বেশি রান্না করে নষ্ট করা একদমই দরকার নাই যতটুকু খাওয়া যাবে ততটুকু রান্না করলেই ভালো হয় আসলে খাবার অপচয় করা আমি একদমই পছন্দ করি না তো আপনারাও চেষ্টা করবেন যাতে খাবারটা অপচয় না হয় তো পুঁইশাক ভাজি হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি বটটা ধুয়ে নিচ্ছি আর বটটা আমি আগেই পরিষ্কার করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম পরিষ্কার বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে বটের উপরে যে কালো চামড়াটা থাকে সেটা আমি খুব ভালো করে ছাড়িয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এখন হচ্ছে জাস্ট ফ্রিজ থেকে বের করে আমি এটা পিস পিস করে কেটে নিয়েছি আর এটা আমি এখন ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি কারণ বটের মধ্যে খুবই একটা ব্যাড স্মেল থাকে সেটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হয় আর বট খেতে যতটাই মজাটা রান্না করতে বা পরিষ্কার করতে ততটাই কষ্টকর তো আমরা তো বট খেতে খুবই ভালোবাসি মিনহাজের বাবা তো আরও বেশি পছন্দ করে তো আমার বটটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে তো আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব কিভাবে ঝটপট বট রান্না করা যায় তো যারা জানেন তো জানেনি আর যে আপুরা জানেন না তাদের যদি একটু হেল্প হয় তাহলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগবে তো এটার মধ্যে আমি মশলা দিয়ে দিলাম এখানে মশলা বলতে আমি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর লবণ দিয়ে 
এটা মিক্স করে নেচ্ছি আর আমার জিরার গুঁড়া প্রায় শেষ এটা করতে হবে সেজন্য আমি বয়াম থেকে ঢেলে দিয়ে দিলাম তো এটা আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেচ্ছি তো আমার এটা বলক চলে আসছে এটা হতে থাক এই ফাঁকে আমি হচ্ছে একটা লেবু শরবত বানিয়ে নেব কারণ অনেক গরম পড়েছে লেবু শরবতটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী তো আমরা রান্নার ফাঁকে ফাঁকে হচ্ছে লেবু শরবত বা স্যালাইন পানি বা নর্মাল পানি মানে যে যা পারি আমরা খেয়ে নেব কারণ আমাদের শরীর থেকে এখন অনেক ঘাম ঝরছে তো এই ঘাম ঝরাগুলো আমাদের পানি দিয়েই আসলে পূরণ করতে হবে না হলে আমরা পানি শূন্যতায় ভুগব আর লেবুতে আছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি হচ্ছে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাছাড়া আমরা ভাইরাসের আতঙ্কে আছি সেটাও কাটতে ইনশাল্লাহ সাহায্য করবে তাই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি জাতীয় আপনারাও খাবেন আপনাদের বাচ্চাদেরকেও খাওয়াবেন আর আমরা নিজেরাই পারি নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে আমরা যদি সুস্থ থাকি তাহলে আমাদের পরিবারও সুস্থ থাকবে ইনশাল্লাহ তাই তো লেবু শরবতটা বানিয়ে নিচ্ছি আর অনেক গরম পড়েছে এই দুই দিন যাবৎ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত গরম লাগছে আসলে নিজেও বুঝছি না যে এত গরম কেন লাগছে তো আমারও গরম লাগছে নাকি আপনাদেরও লাগছে আমি সেটা ঠিক বলতে পারছি না সত সবাই আমাকে জানাবেন যে কার বাসায় কেমন গরম আমার বাসায় কিন্তু খুবই গরম পড়ে গেছে আর রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আপনারা এরকম লেবু শরবত বানিয়ে খেয়ে নেবেন নিজেদেরকে একটু রিল্যাক্স করে তারপরে রান্না করবেন তো শরবতটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে ঢেলে নিচ্ছি তো শরবত হচ্ছে আমি খেয়েছি আপনাদের ভাইয়া খেয়েছি আর মিনহাজকেও এক চামচ খাই দিয়েছি ও আসলে যা খায় ওর খাওয়াটা আসলে মেন না ওকে আসলে সব ধরনের খাবারই টেস্ট করাতে হবে কারণ বাচ্চাদেরকে আসলে সব ধরনের খাবারের স্বাদটা গ্রহণ করানো ঠিক তাহলে বাচ্চাদের সব ধরনের খাবারে অভ্যস্ত থাকবে তা এখন হচ্ছে জিরাটা ভেজে নিচ্ছি আমার জিরা গুঁড়া শেষ তো বটটা ভাজা করতেও আমার জিরার গুঁড়ের প্রয়োজন হবে বাটটা আমার জিরার গুঁড়া একদমই নাই সেই জন্য এটা আগে ভেজে নিচ্ছি তো মিক্সিতে করে নেব বেশি সময় লাগবে না তো এটা আমার ভাজা হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া আমাকে ব্লেন্ড করে দিচ্ছে আর আমাকে সে এই কাজটা বাসায় থাকলে সবসময় করে দেয় আমি করি না সে আমাকে সবসময় করে দেয় তো যে ভাইয়ারা বাসায় আছেন অবশ্যই আপুদেরকে হেল্প করবেন কারণ সংসারটা হচ্ছে আমাদের দুজনেরই দুজন যদি দুজনকে পরস্পরভাবে সহযোগিতা করি তাহলে সব কাজই আসলে সহজ হয়ে যায় তো এখন হচ্ছে বট রান্না করব আর বটের মধ্যে আসলে তেল ঝাল একটু বেশি না দিলে আমার কাছে ভালো লাগে না তো আমার পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটা খুবই গরম হয়েছিল সেই জন্য দেওয়া মাত্রই একদম মানে কীরকম হয়ে উঠেছে তো পেঁয়াজ দিয়ে মধ্যে আমি গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা বলতে আমি এখানে দিয়েছি এলাচ দারচিনি লবঙ্গ আর তেজপাতা এগুলো দিয়ে এখন হচ্ছে নেড়ে জেড়ে একদম ভাজা ভাজা করে নেব তো এটা আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ফ্রোজেন আদা রসুন তো আদা রসুন দিয়ে আমি একটু ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলা গুঁড়া মশলা বলতে এখানে আমি দিয়েছি হলুদ মরিচ ধনে জিরা তারপর হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়ো আর লবণ এগুলো দিয়ে এখন হচ্ছে নেড়ে চেড়ে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নেব আর মরিচের পরিমাণটা আমি একটু বেশিই দিলাম কারণ আমরা ঝালটা খেতে খুবই ভালোবাসি তো এখন এটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে কষিয়ে নেব তো এটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে সিদ্ধ করা বটগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন হচ্ছে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর আজকে আমি যেভাবে বট ভুনার রেসিপি শেয়ার করলাম অবশ্যই করে দেখবেন আসলে এইভাবে বট ভুনা করলে আপনাদের কাছে খেতেও ভালো লাগবে আর খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কারণ হচ্ছে আমি আগেই এটার মধ্যে পানি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করে নিয়েছি যেহেতু আমার বটটা সিদ্ধ এখন এটা বাজে বাজে হতে আর বেশি টাইম লাগবে না তো অনেকে আছে কার চা বটটা এভাবেই দিয়ে দেন সেটা আসলে রান্না করতে ওর সময় লাগে আর খেতেও ভালো লাগে না তো এখন হচ্ছে আমি এটা ভাজা ভাজা করে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি তারপর হচ্ছে মিক্সিটা ধুয়ে পানি দিয়ে দিলাম কারণ মিক্সির মধ্যে মানে মিক্সির যে জারটা সেটার মধ্যে আসলে অনেক মশলা লেগেছিলো সেজন্য সেটা ধোয়া পানি দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে জাল করে ঝোলটা কমিয়ে নিলেই আমার রান্নাটা কমপ্লিট 
তো আমার রান্নাটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি খাবারের জন্য বেরে নিচ্ছি এই তো মজাদার বট ভুনা কমপ্লিট তো বেরিয়ে নিচ্ছি আমি প্লেটে একটা ছোট্ট একটা প্লেটে বেরিয়ে নিচ্ছি তাই তো এতটুকুই খাবো দুপুরে আজকে দুজন এর দিক দিয়ে আপনাদের ভাইয়া হচ্ছে সালাদ রেডি করেছে এই সালাদটা আমরা খেতে খুবই পছন্দ করি মিক্স সালাদ এখানে হচ্ছে গাজর তারপর হচ্ছে টমেটো তারপরে শশা মরিচ ধনিয়া পাতা পেঁয়াজ সব কিছু দিয়ে কাঁচা মরিচ দিয়ে মেখেছে তো দুপুরের খাবার কমপ্লিট এখন খেয়ে নিচ্ছি যদি ব্লগটি ভালো লাগে বরাবরের মতো বলছি যে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর সকলে সুস্থ থাকবেন সকলের জন্য এই দোয়াই করছি যে যেখানেই থাকেন বা যেভাবেই থাকেন অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে তো সবাই সুস্থ থাকবেন সবার সুস্থতা কামনা করে এখানে ব্লগটা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ